Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Maria Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Jakob, Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job. Sie brauchen dabei Unterstützung. Und Sarah kann Ihnen dabei helfen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Job finden? Ab wann arbeiten? Wie lange arbeiten? Welcher Beruf? Wo eine freie Stelle finden? Bewerbung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. So, Sarah. Wie war deine Fahrt? Meine Fahrt war schlecht. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Neben mir hat eine Frau mit einem Kind gesessen. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Warum war das schlecht? Kinder sind lustig und süß. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Ja, wenn sie nicht weinen. Das Kind hat eine Stunde geweint. Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Oh je. Das ist zu viel. Du Sarah, hättest du kurz Zeit? Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ich möchte dich um einen Rat bitten. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Ja, bitte. Kein Problem, ich habe Zeit. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Also, im November habe ich geplant, einen Online-Sprachkurs zu beginnen. Mein Computer ist aber alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Mein Computer ist aber alt und sehr langsam, mit dem kann ich nicht gut lernen. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Ich bräuchte dafür einen neuen Computer. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Momentan habe ich aber leider nicht genug Geld, um mir einen neuen Computer zu kaufen. Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Deswegen suche ich jetzt einen Job. Könntest du mich dabei unterstützen? Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich dir genau dabei helfen soll. Aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten? Aber wir können es probieren. Ab wann könntest du denn arbeiten? Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Ich suche nach einem Job in den Ferien. Ab Juli könnte ich also beginnen zu arbeiten. Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Und wie lange möchtest du pro Tag arbeiten? Ich könnte vier Stunden pro Tag arbeiten. Ich könnte vier Stunden pro Tag arbeiten. Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung. Okay, dann suchst du nach einer Teilzeitbeschäftigung. Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. 
Ja, richtig. Das Problem ist aber, dass ich nicht weiß, welcher Beruf zu mir passt. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Beziehungsweise für welchen Beruf ich Talent hätte. Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Fällt dir eine Arbeit ein, die für mich geeignet wäre? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Wie wäre es, als Verkäufer zu arbeiten? Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen. Soweit ich dich kenne, bist du kommunikativ und freundlich, das wären doch gute Voraussetzungen. Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant und anstrengend ist sie auch. Verkäufer? Diese Arbeit finde ich überhaupt nicht interessant und anstrengend ist sie auch. Okay, okay, du hast ja recht. Okay, okay, du hast ja recht. Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Was hältst du davon, als Kellner in einem Restaurant zu arbeiten? Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Dort ist die Arbeit zwar auch stressig, aber du kannst zumindest auch Trinkgeld bekommen. Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Das finde ich gut. Aber wo kann ich eine freie Stelle als Kellner finden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Du schaust, entweder bei Stellenanzeigen, im Internet, oder in der Zeitung. Oder du kannst direkt zu den Restaurants, gehen und fragen, ob sie Kellerinnen suchen. Oder du kannst direkt zu den Restaurants, gehen und fragen, ob sie Kellerinnen suchen. Ich kann auch, ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Ich kann auch, ein paar Freunde fragen, vielleicht wissen sie, welches Lokal Kellnerinnen sucht. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Toll. Das wäre sehr nett von dir, wenn du deine Freunde fragen könntest. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Ich werde gleich heute mal ins Internet schauen, ob ich ein paar Stellenangebote finde. Und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. Und gegenüber meiner Wohnung gibt es ein italienisches Restaurant. Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob sie Mitarbeiterinnen brauchen. Da werde ich am Wochenende vorbeischauen und fragen, ob sie Mitarbeiterinnen brauchen. Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Hast du ein paar Tipps für die Bewerbung? Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Wenn du persönlich zu dem Restaurant gehst, dann kannst du deine Bewerbungsunterlagen mitnehmen. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Vielleicht kannst du sie dann gleich dort abgeben. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. Aber wenn du dich per E-Mail bewirbst, dann wäre es gut, wenn du ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf mitschickst. 
Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Du kannst auch bei der Firma anrufen, wenn du Fragen zu dem Stellenangebot hast. Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Wirklich? Sonst nichts mehr zu tun? Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet. Naja, wenn die Firma deine Bewerbungsunterlagen interessant findet. Dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Dann wirst du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Okay, danke, da bin ich schon gespannt. Jetzt muss ich erst mal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Jetzt muss ich erst mal meine Bewerbungsunterlagen abgeben. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Bitte, gern geschehen. Viel Erfolg bei der Suche. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und falls du noch weitere Tipps für ein Bewerbungsgespräch brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Vielen Dank. Auf das Angebot werde ich gerne zurückkommen. Ja gut. Dann alles Gute, noch einmal, und schönen Abend noch. Ja gut. Dann alles Gute, noch einmal, und schönen Abend noch. Danke, ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss. Danke, ich wünsche dir auch einen angenehmen Abend. Tschüss. Die Situation. Sie möchten gerne bald eine Klassenfahrt bzw. einen Ausflug machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Verkehrsmittel. Wo übernachten? Was machen? Was mitbringen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Sag mal, haben wir nichts mehr zu essen? Wieso? Ist der Kühlschrank leer? Ja, der Kühlschrank ist leer. Ich denke, dass wir einkaufen müssen. Haben wir auch keine Milch mehr? Doch, Milch ist noch da. Aber wir haben keine Butter, keinen Käse und keine Wurst mehr. Ich will auch ein paar Joghurts kaufen. Okay, dann können wir am Nachmittag einkaufen fahren. Schreib schon mal eine Einkaufsliste. Okay. Willst du auch Salat und Gemüse kaufen? Ja bitte, ich will heute Abend einen Salat machen. Du, hast du gehört, dass unsere Kollegen geplant haben, eine Klassenfahrt zu organisieren? Du, hast du gehört, dass unsere Kollegen geplant haben, eine Klassenfahrt zu organisieren? Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Machst du auch mit? Ja klar, ich mache gerne mit. Hast du eine Idee, wohin wir fahren wollen? Hast du eine Idee, wohin wir fahren wollen? Perfekt, das freut mich. Wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen? Perfekt, das freut mich. Wie wäre es, wenn wir in die Altstadt gehen? Ich weiß nicht. Die Altstadt ist nicht sehr groß, und ich glaube, jeder kennt sie. 
Ich weiß nicht. Die Altstadt ist nicht sehr groß, und ich glaube, jeder kennt sie. Da, gibt es nichts Neues zu entdecken, und außerdem, ist es dort so laut. Da, gibt es nichts Neues zu entdecken, und außerdem, ist es dort so laut. Wäre es nicht besser, an den See zu gehen? Was denkst du? Wäre es nicht besser, an den See zu gehen? Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Am See können wir eine Menge machen. Das ist eine gute Idee. Am See können wir eine Menge machen. Und das Wetter soll auch schön werden die nächsten Tage. Und das Wetter soll auch schön werden die nächsten Tage. Was meinst du, wie wir am besten alle dorthin kommen? Was meinst du, wie wir am besten alle dorthin kommen? Sollen wir Fahrgemeinschaften mit Autos organisieren? Sollen wir Fahrgemeinschaften mit Autos organisieren? Ich glaube, wir können mit dem Bus fahren, das ist einfacher. Ich glaube, wir können mit dem Bus fahren, das ist einfacher. Ja, da gebe ich dir recht. Und es kostet auch weniger, als mit dem Taxi. Ja, da gebe ich dir recht. Und es kostet auch weniger, als mit dem Taxi. Selbstverständlich, das stimmt auch wieder. Selbstverständlich, das stimmt auch wieder. Gut. Wo sollen wir denn am besten übernachten? Hast du dafür einen Vorschlag? Gut. Wo sollen wir denn am besten übernachten? Hast du dafür einen Vorschlag? Es gibt am See viele, schöne Hotels. Wir könnten dort mehrere Zimmer buchen. Es gibt am See viele, schöne Hotels. Wir könnten dort mehrere Zimmer buchen. Wie findest du das? Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt noch freie Zimmer dort bekommen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt noch freie Zimmer dort bekommen können. Wieso nicht? Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Wieso nicht? Die Hochsaison hat noch nicht begonnen. Da ist nicht so viel los. Erst wenn die Ferien anfangen und die ganzen Familien anreisen, wird es ausgebucht sein. Erst wenn die Ferien anfangen und die ganzen Familien anreisen, wird es ausgebucht sein. Aber jetzt haben wir bestimmt noch Glück. Aber jetzt haben wir bestimmt noch Glück. Ja, ich stimme dir zu. Stellt sich nur, die Frage, wie teuer das wird. Die Hotels rund um den See, sind nicht so günstig. Stellt sich nur, die Frage, wie teuer das wird. Die Hotels rund um den See, sind nicht so günstig. Es kommt darauf an. In der Hauptsaison ist das schon teuer, aber derzeit können wir bestimmt einen etwas günstigeren Preis um die 20 Euro erzielen. In der Hauptsaison ist das schon teuer, aber derzeit können wir bestimmt einen etwas günstigeren Preis um die 20 Euro erzielen. Oder wir fragen mal in der Jugend, Herberge nach. Die befindet sich doch auch am See. Oder wir fragen mal in der Jugend, Herberge nach. Die befindet sich doch auch am See. Sie ist neu, renoviert, und soll sehr schön sein. Sie ist neu, renoviert, und soll sehr schön sein. Stimmt, das könnten wir machen. Dort ist es bestimmt noch günstiger. Stimmt, 
das könnten wir machen. Dort ist es bestimmt noch günstiger. Wir können ja bei den Hotels und in der Jugendherberge nachfragen und dann die Preise vergleichen. Wir können ja bei den Hotels und in der Jugendherberge nachfragen und dann die Preise vergleichen. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Und hast du dir überlegt, welche Aktivitäten wir unternehmen können? Das ist ein sehr guter Vorschlag. Und hast du dir überlegt, welche Aktivitäten wir unternehmen können? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber was hältst du davon, wenn wir Volleyball spielen und dann im See schwimmen gehen? Aber was hältst du davon, wenn wir Volleyball spielen und dann im See schwimmen gehen? Das hört sich gut an. Ich glaube, bei gutem Wetter macht das viel Spaß. Das hört sich gut an. Ich glaube, bei gutem Wetter macht das viel Spaß. Ich habe auch ein Beach Beispiel. Das macht auch Spaß. Und es gibt am See auch eine Wasserskianlage. Ich habe auch ein Beach Beispiel. Das macht auch Spaß. Und es gibt am See auch eine Wasserskianlage. Wirklich? Das ist ja super. Ich liebe Wasserskianlage. Wirklich? Das ist ja super. Ich liebe Wasserskianlage. Lass uns mal nachschauen, wie die Öffnungszeiten der Anlage sind. Lass uns mal nachschauen, wie die Öffnungszeiten der Anlage sind. Ja, das übernehme ich. Und was machen wir am Abend? Hast du auch eine Idee? Ja, das übernehme ich. Und was machen wir am Abend? Hast du auch eine Idee? Da können wir am besten ein Lagerfeuer machen und grillen. Da können wir am besten ein Lagerfeuer machen und grillen. Das ist echt ein toller Vorschlag. Das ist echt ein toller Vorschlag. Lass uns eine Liste machen, was wir dafür einkaufen. Lass uns eine Liste machen, was wir dafür einkaufen. Das besprechen wir am besten mit den anderen. Das besprechen wir am besten mit den anderen. Und nach dem Essen können wir Karten spielen oder wir machen eine Nachtwanderung um den See. Und nach dem Essen können wir Karten spielen oder wir machen eine Nachtwanderung um den See. Das ist bestimmt spannend. Was sagst du dazu? Das ist bestimmt spannend. Was sagst du dazu? Das finden die anderen aus der Klasse bestimmt auch toll. Das finden die anderen aus der Klasse bestimmt auch toll. Vielleicht kann ja auch jemand eine gruselige Geschichte dazu erzählen, dann wird es noch spannender. Vielleicht kann ja auch jemand eine gruselige Geschichte dazu erzählen, dann wird es noch spannender. Das sind echt gute Ideen. Ich muss jetzt allerdings los, ich habe noch einen wichtigen Termin. Das sind echt gute Ideen. Ich muss jetzt allerdings los, ich habe noch einen wichtigen Termin. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Schönen Tag noch. Alles klar. Wir sehen uns dann später. Schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Bis später. Die Situation. Eine Freundin von Ihnen möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen. 
Sie weiß, aber noch nicht genau welche. Sie braucht daher ihre Hilfe. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier einige Notizen. Welche Ausbildung? Horterzieherin oder Krankenschwester? Wer kann dabei helfen? Informationen darüber? Weitere Ideen. Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Samuel, wie geht es dir so? Alles klar bei dir? Ja, mir geht's ganz gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Sonja, wir wollten heute gemeinsam essen gehen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Warum fragst du? Ich muss heute, aber leider länger arbeiten. Könntest du auf mich warten? Ja, natürlich. Wann bist du denn fertig? Ich glaube, so gegen 6 Uhr, geht das bei dir? Ja, das ist in Ordnung. Ich werde mich beeilen. Ich will nicht, dass du so lange warten musst. Das ist kein Problem. Ich habe auch viel zu tun. Ja, trotzdem. Ich mag es nicht, wenn ich lange arbeiten muss. Das kann ich verstehen. Du Samuel, hast du schon die Neuigkeiten von unserer Freundin Frieda gehört? Du Samuel, hast du schon die Neuigkeiten von unserer Freundin Frieda gehört? Nein, welche meinst du denn? Also, sie möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen und weiß noch nicht genau welche. Also, sie möchte gerne eine Ausbildung nach der Schule machen und weiß noch nicht genau welche. Ich habe mir gedacht, sie will Hort Erzieherin werden. Stimmt doch, oder? Ich habe mir gedacht, sie will Hort Erzieherin werden. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt schon, aber sie kann sich wieder einmal nicht entscheiden. Ja, das stimmt schon, aber sie kann sich wieder einmal nicht entscheiden. Sie befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und braucht unsere Hilfe. Sie befindet sich momentan in einer schwierigen Situation und braucht unsere Hilfe. Oh, typisch. Frieda. Aber was will sie beruflich machen? Oh, typisch, Frieda. Aber was will sie beruflich machen? Sie weiß es noch nicht. Sie schwenkt zwischen Hort, Erzieherin und Krankenschwester hin und her. Sie weiß es noch nicht. Sie schwenkt zwischen Hort, Erzieherin und Krankenschwester hin und her. Die Frage ist, was können wir für sie tun, beziehungsweise was sollen wir ihr raten? Hast du da eine Idee? Die Frage ist, was können wir für sie tun, beziehungsweise was sollen wir ihr raten? Hast du da eine Idee? Also, ich habe schon gehört, dass es im deutschsprachigen Raum einen beachtlichen Mangel an Krankenhauspersonal gibt. Also, ich habe schon gehört, dass es im deutschsprachigen Raum einen beachtlichen Mangel an Krankenhauspersonal gibt. Was meinst du? Ich weiß nicht, was Mangel an Personal bedeutet. Kannst du mir das erklären? Was meinst du? Ich weiß nicht, was Mangel an Personal bedeutet. Kannst du mir das erklären? Na ja. Es bedeutet, dass es nicht genug Pflegepersonal, Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenanstalten gibt. Naja, es bedeutet, dass es nicht genug Pflegepersonal, Ärzte und Krankenschwestern in den Krankenanstalten gibt. 
Das heißt, Frieda würde, als Kranken, Schwester, leicht und ohne Problem, eine Arbeit finden. Das heißt, Frieda würde, als Kranken, Schwester, leicht und ohne Problem, eine Arbeit finden. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Aber ich finde, es ist ein anstrengender Job. Glaubst du, kann Frieda das machen? Aber ich finde, es ist ein anstrengender Job. Glaubst du, kann Frieda das machen? Ja, klar. Warum nicht? Okay. Wie viel verdient man eigentlich, als Krankenschwester so? Kann man davon gut leben? Okay. Wie viel verdient man eigentlich, als Krankenschwester so? Kann man davon gut leben? Gute Frage. Ich weiß es, nicht so genau. Gute Frage. Ich weiß es, nicht so genau. Aber, meine Nachbarin ist Krankenschwester. Die könnte ich einmal fragen. Aber, meine Nachbarin ist Krankenschwester. Die könnte ich einmal fragen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir, Frieda, empfehlen können. Was sagst du? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was wir, Frieda, empfehlen können. Was sagst du? Also, zu mir hat sie, in letzter Zeit oft gesagt, dass sie sehr gerne mit Kindern, Zeit verbringt, und mit ihnen spielt. Also, zu mir hat sie, in letzter Zeit oft gesagt, dass sie sehr gerne mit Kindern, Zeit verbringt, und mit ihnen spielt. So, vielleicht als Hort, Erzieherin. Was denkst du? So, vielleicht als Hort, Erzieherin. Was denkst du? Ja, das habe ich auch von ihr gehört. Ich glaube, es würden beide Möglichkeiten gut zu ihr passen. Ja, das habe ich auch von ihr gehört. Ich glaube, es würden beide Möglichkeiten gut zu ihr passen. Was hältst du davon, wenn wir mit ihr ins Jobcenter gehen und dort um eine Beratung bitten? Was hältst du davon, wenn wir mit ihr ins Jobcenter gehen und dort um eine Beratung bitten? Das ist ein guter Vorschlag. Wir können auch für sie im Internet schauen. Das ist ein guter Vorschlag. Wir können auch für sie im Internet schauen. Das können wir auch machen. Aber lass uns zuerst ins Jobcenter gehen und dann schauen wir. Das können wir auch machen. Aber lass uns zuerst ins Jobcenter gehen und dann schauen wir. Kommst du mit? Ja, ich komme sehr gerne mit. Sehr gut, das freut mich sehr. Es ist schließlich wichtig, dass ein Job Freude und genug Geld bringt, damit man auch ein Auskommen hat. Es ist schließlich wichtig, dass ein Job Freude und genug Geld bringt, damit man auch ein Auskommen hat. Was sagst du dazu? Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Also, so sollte es sein. Ja, ich gebe dir zu 100% recht. Also, so sollte es sein. Gut. Als nächstes würde ich sagen, dass wir mit Frieda gemeinsam einen Termin vereinbaren. Gut. Als nächstes würde ich sagen, dass wir mit Frieda gemeinsam einen Termin vereinbaren. Ist das eine gute Idee? Super Sache. So machen wir es. Super Sache. So machen wir es. 
dann schreiben wir uns zusammen, wegen einem guten Zeitpunkt. Passt das für dich? Dann schreiben wir uns zusammen, wegen einem guten Zeitpunkt. Passt das für dich? Ja, das passt mir gut. Ich freue mich darauf. Ja, das passt mir gut. Ich freue mich darauf. Ich mich auch. Frieda wird sich bestimmt freuen. Ich mich auch. Frieda wird sich bestimmt freuen. Ja, hoffentlich geht alles gut und sie könnte sich dann richtig entscheiden. Ja, hoffentlich geht alles gut und sie könnte sich dann richtig entscheiden. Ja, das hoffe ich auch. Und wenn sich bei dir etwas ändern sollte, schreib mir bitte eine Nachricht. Und wenn sich bei dir etwas ändern sollte, schreib mir bitte eine Nachricht. Okay. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch. Okay. Bis dahin, alles Gute und schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Bis dahin. Die Situation. Sie wollen Ihre Heimatstadt vorstellen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo das machen? Einen Film darüber drehen? Wer kann noch dabei helfen? Welche Informationen erzählen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Liebe Leonie, schön dich zu sehen. Ja? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du schon, dass wir ein au -pair mädchen bekommen? Nein, was ist eigentlich ein au -pair mädchen Also, das au -pair mädchen hilft uns zu Hause. Das ist aber interessant. Und soll man was dafür bezahlen? Ja, aber nicht so viel. Wir bezahlen 400 Euro pro Monat. Das ist günstig. Aus welchem Land kommt sie denn? Ja, sie kommt aus Kanada. Sie will Deutsch lernen, deshalb kommt sie nach Deutschland. Schön. Wie gut kann sie Deutsch, beziehungsweise spricht sie Deutsch? Ja, ich habe mit ihr am Telefon gesprochen. Sie versteht viel, aber sie kann ein bisschen sprechen. Ich glaube, das ist kein Problem. Sie soll nur üben. Es wird bestimmt besser mit der Zeit. Ja. Das glaube ich auch. Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Hast du schon gehört, dass es am nächsten Mittwoch ein Wettbewerb stattfinden wird? Echt? Und was sollen wir da machen? Echt? Und was sollen wir da machen? Ja? Wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Ja, wir sollen einen Film über unsere Heimstadt drehen. Das ist eine prima Idee. Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Wie wäre es, wenn wir an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, gerne. Das finde ich interessant. Ja, gerne. Das finde ich interessant. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Wir können einen schönen Film über Berlin drehen. Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit. 
Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Aber nur zu zweit, das ist etwas wenig. Einen Film zu drehen ist viel Arbeit. Hast du dir überlegt, wer uns dabei helfen könnte? Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch zwei bis drei Mitarbeiter, die uns helfen. Bisher noch nicht. Aber wir brauchen noch zwei bis drei Mitarbeiter, die uns helfen. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Ich frage in meinem Freundeskreis mal nach, da machen bestimmt welche mit. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Ich frage mal meine Schwester, die hat auch schon Erfahrung mit dem Dreh eines Films gemacht. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Sie wird uns bestimmt helfen. Und wir brauchen auch Informationen und Daten über Berlin. Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Wo können wir diese denn bekommen? Hast du da einen Vorschlag? Ich würde mal sagen, dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Ich würde mal sagen, dass wir uns an den Informationsbeauftragten im Rathaus wenden. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Er kann uns bestimmt viele Informationen und Daten geben. Ist das okay für dich? Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Ja, sicher. Das finde ich ganz gut. Zusätzlich sollten wir auch im Internet recherchieren. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Es gibt dort bestimmt eine Menge Informationen über Berlin. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel, wie viele Einwohner es gibt und die schönsten Sehenswürdigkeiten. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Aber auch Informationen über die Wirtschaftlichkeit der Stadt. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Da hast du recht. Also, das können wir auch gerne machen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmbrit brauchen. Wir müssen uns auch überlegen, welche Hilfsmittel wir für den Filmbrit brauchen. Hast du da vielleicht eine Idee? Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine gute Videokamera, um verschiedene Szenen aufzunehmen. Und, wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Und, wir brauchen noch einen guten Laptop, um die Szenen anschließend zu filtern und zuzuschneiden. Ja, da stimme ich dir zu. Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen, und wo? Hast du dafür eine Idee? Die nächste Frage wäre, was sollen wir denn genau filmen, und wo? Hast du dafür eine Idee? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in zwei Teile gliedern? Was hältst du davon, wenn wir unseren Film in zwei Teile gliedern? Was meinst du genau damit? Also, ich meine, 
Im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Also, ich meine, im ersten Teil zeigen wir die touristischen Plätze. Und im zweiten Teil können wir einfach Informationen über die historischen Plätze erzählen. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ja, das klingt für den Anfang schon mal gut. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Ich glaube, es wäre auch interessant für die Zuschauer, wenn wir noch dazu ein paar Interviews mit verschiedenen Menschen machen. Warum glaubst du so? Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Damit die Zuschauer unseren Dialekt kennenlernen. Ach so, ja super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ach so, ja super Sache. Sollten wir auch Musik im Hintergrund spielen? Ich meine, ist das eine gute Idee? Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum, denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Ja, natürlich. Ich kümmere mich gerne darum, denn ich kenne einige Musiker in Berlin. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Die können mir bestimmt gute Tipps geben, was zu den verschiedenen Filmszenen passt. Sehr gut, danke dafür. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Vielleicht haben Sie ja auch Zeit und Lust, ein paar von Ihren eigenen Musikstücken in unserem Film zu spielen. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Das wäre sehr authentisch und kommt bestimmt gut bei den Zuschauern an. Ja, sehr gute Idee. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Wenn wir das alles so hinbekommen, wie wir das planen, bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ja, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Wann sollten wir eigentlich damit anfangen? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Gute Frage. Morgen vielleicht? Passt das für dich? Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Ja, sehr gerne. Morgen passt gut für mich. Prima, das freut mich. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mach's gut. Du auch, bis morgen. Die Situation. Sie wollen ein Abendessen organisieren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Was machen am Silvesterabend? Feiern und essen? Was essen? Zu Hause oder im Restaurant? Wann genau? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Jakob, es freut mich, dich wieder einmal zu sehen. Ja, 
Es freut mich auch sehr. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, wunderbar, danke. Und wie geht es dir? Auch gut, danke, aber ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Was meinst du genau? Also, mein Freund versteht einfach nicht, warum ich immer sauer auf ihn bin. Aha, das ist aber interessant. Warum bist du denn immer sauer auf ihn? Das habe ich dir doch schon einmal erzählt. Also, egal, welche Aufgabe ich ihm stelle, er macht sie immer falsch. Wirklich? Was für Aufgaben stellst du ihm denn? Wenn er zum Beispiel das Fenster putzen soll, dann macht er es einfach nicht und behauptet, dass er es erledigt hat. Verstehe, aber vielleicht hat er einfach keine Lust darauf. Ja, das kann sein. Du, bald ist ja Silvesterabend. Was hältst du von der Idee, wenn wir gemeinsam mit unseren Familien feiern und essen? Du, bald ist ja Silvesterabend. Was hältst du von der Idee, wenn wir gemeinsam mit unseren Familien feiern und essen? Ja, das fände ich großartig. Wir können tolles Essen vom Restaurant mitbringen, dann brauchen wir nicht zu kochen. Ja, das fände ich großartig. Wir können tolles Essen vom Restaurant mitbringen, dann brauchen wir nicht zu kochen. Wie findest du das? Hm? Das finde ich aber sehr teuer, außerdem koche ich gerne. Hm? Das finde ich aber sehr teuer, außerdem koche ich gerne. Wollt ihr nicht einfach zu uns zum Essen kommen? Wollt ihr nicht einfach zu uns zum Essen kommen? Ja sicher, das können wir auch so machen. Ja sicher, das können wir auch so machen. Allerdings will ich dir dabei dann schon helfen. Allerdings will ich dir dabei dann schon helfen. Ich komme einfach etwas früher zu dir und wir bereiten es gemeinsam zu. Ich komme einfach etwas früher zu dir und wir bereiten es gemeinsam zu. Ja, genau. Komm einfach um 18 Uhr, dann können wir um 20 Uhr gemeinsam essen. Ja, genau. Komm einfach um 18 Uhr, dann können wir um 20 Uhr gemeinsam essen. Was denkst du? Ja, das passt optimal für mich. Ja, das passt optimal für mich. Gut. Was sollen wir denn eigentlich kochen? Hast du eine Idee? Gut. Was sollen wir denn eigentlich kochen? Hast du eine Idee? Ja, ich würde sehr gerne einen vegetarischen Auflauf kochen und davor ein paar verschiedene Vorspeisen. Ja, ich würde sehr gerne einen vegetarischen Auflauf kochen und davor ein paar verschiedene Vorspeisen. Ist das gut? Okay, das klingt gut und gesund. An welche Vorspeisen hast du gedacht? Okay, das klingt gut und gesund. An welche Vorspeisen hast du gedacht? Also, ich würde eine Kürbissuppe machen und Tomatenmozzarella-Salat mit frischem Basilikum und herrlichem Olivenöl. Also, ich würde eine Kürbissuppe machen und Tomatenmozzarella-Salat mit frischem Basilikum und herrlichem Olivenöl. Ist das eine gute Idee? Wow, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Das klingt fantastisch. Wow. 
da läuft mir jetzt schon, das Wasser im Mund zusammen. Das klingt fantastisch. Ja, und dann könnten wir das Ganze noch, mit einem leckeren Dessert, toppen. Ja, und dann könnten wir das Ganze noch, mit einem leckeren, Dessert toppen. Du bäckst doch gerne, oder? Du bäckst doch gerne, oder? Ja, ich backe für mich gern. Also, ich werde einen gedeckten Apfel, Quittenkuchen backen, mit Schlagobers, und Schokostreuseln. Also, ich werde einen gedeckten Apfel, Quittenkuchen backen, mit Schlagobers, und Schokostreuseln. Lecker. Wie sollen wir das mit dem Einkauf organisieren? Lecker. Wie sollen wir das mit dem Einkauf organisieren? Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam einkaufen, oder, es bringt jeder etwas mit. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam einkaufen, oder, es bringt jeder etwas mit. Was sagst du? Weißt du was? Ich besorge das Essen, und du sorgst für die Getränke, ist das okay für dich? Weißt du was? Ich besorge das Essen, und du sorgst für die Getränke, ist das okay für dich? Ja, das ist eine gute Arbeitsteilung. Was für Getränke soll ich kaufen? Ja, das ist eine gute Arbeitsteilung. Was für Getränke soll ich kaufen? Für die Kinder vielleicht Orangen und Apfelsaft. Und für uns eine Flasche weißen Wein? Für die Kinder vielleicht Orangen und Apfelsaft. Und für uns eine Flasche weißen Wein? Ja, so machen wir es. Ich werde auch ein Brettspiel mitbringen, falls wir nach dem Essen Lust haben auf ein gemeinsames Spiel. Ich werde auch ein Brettspiel mitbringen, falls wir nach dem Essen Lust haben auf ein gemeinsames Spiel. Was hältst du davon? Gute Idee. Und sonst plaudern wir ein bisschen? und tauschen uns über Neuigkeiten aus. Gute Idee. Und sonst plaudern wir ein bisschen und tauschen uns über Neuigkeiten aus. Ja, sicher, das ist auch ein guter Vorschlag. Ja, sicher, das ist auch ein guter Vorschlag. Gut, dann werden wir unsere Familien davon erzählen. Die werden sich bestimmt freuen. Gut, dann werden wir unsere Familien davon erzählen. Die werden sich bestimmt freuen. Ja, sie werden sich sehr freuen. Also, dann bis bald. Ich werde jetzt dann schlafen gehen. Ich bin schon müde. Also, dann bis bald. Ich werde jetzt dann schlafen gehen. Ich bin schon müde. Alles klar. Schlaf gut und bis bald. Die Situation. Der Bürgermeister kommt nächste Woche hierher, um den Fortschritt ihres Projektes zu überprüfen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie machen möchten. Und hier sind einige Notizen. Begrüßung Musik Fotos mit ihm machen Fragen stellen Wie viele Personen Trinken Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Guten Tag, Gabriel. Guten Tag, Hanna. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Weißt du, dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Weißt du, 
dass der Bürgermeister nächste Woche hierher kommt, um den Fortschritt unseres Projekts zu überprüfen? Nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ich glaube, wir sollten ein Interview mit ihm führen. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Machst du auch mit? Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Natürlich mache ich mit. Das ist eine großartige Gelegenheit, den Bürgermeister kennenzulernen. Toll, das freut mich. Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Was hast du dir denn vorgestellt? Gibt es schon ein Programm, wie der Besuch verlaufen soll? Nein, das gibt es bisher nicht. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Ich habe mir gedacht, wir sollten zuerst planen, wie wir ihn willkommen heißen werden. Hast du dafür eine Idee? Lass mich mal überlegen. Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Zu Anfang wäre es doch schön, zuerst ein Musikstück zu spielen. Was denkst du? Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Ein guter Vorschlag. Musik sorgt immer für eine gute Stimmung. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Lass uns mal überlegen, welche Art von Musik dazu passt, und vor allem, wer das spielen kann. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Wir könnten in den Musikgruppen auf Facebook posten, dass wir ein Musikband für den Empfang des Bürgermeisters suchen. Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst du? Da werden sich bestimmt welche melden. Was sagst? Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich bin damit einverstanden. Also, so machen wir das. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ich würde auch eine Präsentation über unser Unternehmen und unsere Projekte halten. Ja, die Idee gefällt mir gut. Ja, die Idee gefällt mir gut. Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Das freut mich. Sollten wir ein paar Fotos mit ihm machen? Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Allerdings kenne ich niemanden, der uns dabei helfen kann. Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Kennst du einen Fotografen, der nicht zu teuer ist und so kurzfristig Zeit hat? Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine Idee. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Meine Nachbarin ist Fotografin. Ich rufe sie heute an, um mit ihr einen Termin zu vereinbaren. Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? 
Das hört sich gut an. Sollten wir dem Bürgermeister nicht auch Fragen stellen? Ja, das sollten wir tun. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Ich denke, wir können uns mit den anderen Mitarbeitern zusammensetzen, um empfohlene Ideen und Fragen zu brainstormen. Da stimme ich dir zu. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. Nachdem ich die Präsentation gehalten habe und unsere zukünftigen Projekte vorgestellt habe, würde ich ihn fragen, ob er bereit ist, die Projekte zu finanzieren. So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? So können wir auch andere Megaprojekte in der Stadt etablieren. Wie findest du das? Das ist wirklich eine gute Frage, außerdem benötigen wir solche Projekte. Das ist wirklich eine gute Frage, außerdem benötigen wir solche Projekte. Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen? Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Was auch noch wichtig für die Planung ist und wir nicht vergessen dürfen? Wie viele Personen werden bei der Begrüßung dabei sein? Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich denke, alle Angestellten und Arbeiter sollten anwesend sein. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ich stimme dir zu. Es ist gut, ihm zu zeigen, wie groß unser Unternehmen ist. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Ja, das ist wichtig, wenn wir ihn darum bitten, die Projekte zu finanzieren. Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Sollen wir auch einen kleinen Säckelempfang vorbereiten? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Und vielleicht auch etwas Fingerfood? Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Das hört sich gut an. Es darf nur nicht zu teuer werden. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich habe einen Freund, der ein Catering-Unternehmen hat. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Ich kann ihn ja fragen, ob er uns einen Sonderpreis macht. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das wäre natürlich super. Damit wird der Empfang bestimmt ein schönes Erlebnis. Das sehe ich auch so. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Außerdem kann man sich bei einem Getränk viel besser unterhalten. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Da ist die Atmosphäre viel entspannter. Genau, so machen wir das. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Ich frage meine Nachbarin, die Fotografin, wegen der Fotos. Und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. Und du fragst, bei deinem Freund nach einem Sonderpreis, für das Fingerfood. Passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. 
passt. Was mir einfällt, es wäre auch gut, die Presse zu informieren. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Ein Interview mit dem Bürgermeister wäre für die Vorstellung und Bekanntmachung unserer Projekte bestimmt toll. Du hast recht. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Dadurch werden bestimmt auch noch andere Sponsoren auf unsere Projekte aufmerksam. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Ich werde gleich mit jemandem von der Presse telefonieren. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Super. Der Empfang wird bestimmt ein voller Erfolg. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich schon darauf, den Bürgermeister zu treffen. Ich freue mich auch darauf, 